உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் துல்ஹன் பரோட்டா இது வந்து ஹைதராபாத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இதற்கு வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடரும் சேர்த்துக்கோங்க மில்க் பவுடர் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பிசையும் போது கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கோங்க கீ தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா ஒரு எக் சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அப்படி இல்லைனா ஒரு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்தா போதும் பேக்கிங் சோடா இல்லை பேக்கிங் பவுடர் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு டேப் ரெண்டு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர் விட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் இது வந்து ஊற வைக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரும் சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ நல்ல ஒரு கிறிஸ்ப்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து நிமிடம் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு லேசாக மேலே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கீ தடவி ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் அதற்குள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பல்லாரி மீடியம் சைஸ் பல்லாரியில் ஒரு முக்கால் பாகம் சேர்த்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் பல்லாரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நம்ம வந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு வேண்டாம் இஞ்சி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேரட் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பரோட்டா தான் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் போதும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் நச்சீரகம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சீரகத்தூள் போட்டால் நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்மெல் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் அப்புறம் நம்ம கறியை வந்து ஒரு நூறு கிராம் கறியை நான் வந்து நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் பீஃப் எது வேணாலும் போடலாம் கறியை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உப்பும் மிளகாய்த்தூளும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்தேன் அதை நான் சின்ன சின்னதாக நல்லா பிச்சு அதையும் இதோடு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துட்டு இப்போ தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியில் ரொம்ப சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அல்லது ஒரு பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் பாதி போதும் தக்காளி ரொம்ப வ வதங்கணும் அப்படிலாம் இல்லை தக்காளி எல்லாமே முழுசாக தெரியட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி இலை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டா நமக்கு ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இதை திரும்பவும் நம்ம ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் வந்து இது உங்ககிட்ட பேன் வந்து சின்ன பேனாக இருந்தால் இதை மாவை ரெண்டாக நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து பெரிய பேனாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரே பரோட்டாவே பண்ணுறேன் இது இந்த அளவுக்கு நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் ரொம்ப நைஸாக வளர்க்கணும் அப்படி இல்லை இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம சாதாரண நார்மல் பரோட்டாவுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் நான் ஏற்கனவே பரோட்டா வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வேணும்னா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் மேலே பொடியெல்லாம் தூவிட்டு நம்ம வந்து எப்படி பரோட்டாவுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே பண்ண அந்த பரோட்டா வீடியோ லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த சைட்லேயும் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு நம்ம திரும்ப இதை நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி சுற்றி வச்சுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் முடிஞ்சால் திரும்பவும் ரெஸ்ட் கொடுக்குறது நல்லது இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஃபில்லிங் வைக்க போகிறோம் அதாவது எப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் கிழி பரோட்டா பண்ணியிருக்கிறேன் கேரளா ஸ்டைல் கிழி பரோட்டா நம்ம வந்து பரோட்டா பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டஃபிங்லாம் வைப்போம் அது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் கேரளா ரெசிபி அதனுடைய லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு திரும்பவும் இதை முடிஞ்ச ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் கொடுத்து வச்சிடலாம் அதற்குள்ளே சில சின்ன சின்ன வேலைகள் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர் விட்டு நல்லா தண்ணி போல் கலக்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு முட்டையில் கொஞ்சம் வெங்காயமும் கொஞ்சம் மல்லி இல கொஞ்சம் உப்பு நல்ல மிளகுத்தூள் போட்டு கலக்கி இதையும் ரெடியாக ஒரு சைடில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பரோட்டாவுக்கு எப்படி நம்ம வள வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதை வந்து நான் கொஞ்சம் ரொம்ப தடிமனாகவும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில்
இந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லேசாக கொஞ்சம் ஆயிலை கொஞ்சம் கூடுதலாக விட்டு நம்ம வந்து சுட்டு தான் எடுக்கிறோம் இது வந்து பொரியும் போது நல்லா சாப் அதாவது பொரோட்டா சுடும் போது லோ டு மீடி அதாவது லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி நல்ல மேக்சிமம் உள்ளே வந்து நல்லா வேகிற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் தடிமனாக சாதாரண பரோட்டா விட கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறதுனால இப்போ அதை நல்லா வெந்துடுச்சு நான் நிறைய நேரம் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தேன் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ ஃபில் பண்ண அந்த முட்டையை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா பக்கம் நல்லா பரத்தி அந்த மே அந்த பரோட்டாக்கு அளவில் நீங்கள் பரத்துனா ரொம்ப நல்லது ஆனால் முட்டை வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக எண்ட இருந்ததுனால இவ்வளோ தான் கிடச்சிச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய முட்டையாக இருந்தால் நல்லா எல்லா பகுதியிலையும் நல்லா அடித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த முட்டை ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த பரோட்டாவை இதுக்கு மேலே வந்து இப்படி போ போட்டுருங்க போட்டுட்டு அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டஃப்பிங்லாம் மேலே இதை ஃபுல்லாக வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு பரோட்டாக்கு தான் எடுத்து வச்சோம் அதனால் ஃபுல்லாக உள்ள ஃபில்லிங்ஸ் ஃபுல்லாக நான் வந்து இதில் வச்சிட்றேன் அந்த பரோட்டாவோட அந்த ஃபில்லிங் நம்ம வந்து நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு முட்டையை அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கத்தி இருந்தால் அதை கத்தி வச்சு நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ முட்டையை நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் அங்கே 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 எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பாதம் ஒரு மூணு நாலு பாதம் அப்புறம் கேஷ்யூ வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சு அது கூட வைக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ முட்டையும் நம்ம வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த கேரட் வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதையும் நான் வந்து இதுக்கு மேலே வைக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணீர் விட்டு கலந்து வச்சுருந்ததை இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஊற்றி விடணும் இது ஏன் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம்னா அந்த ஸ்டஃப்பிங்கும் அந்த பரோட்டாவும் நல்லா செட் ஆகிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அது வந்து நம்ம ஒரு திரும்ப ஒரு பத்து நிமிடம் நம்மளை லோ ஃப்ளேமில் வேக வைக்க போகிறோம் அப்போ அந்த மாவு எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் அதனால தான் சொன்னேன் அந்த மாவு வந்து அதிகமாக கட்டி இல்லாமல் தண் நல்ல த தண்ணீர் போல் கரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்ச கேரட்டையும் இதுக்கு மேலே வச்சுட்டேன் இது மாதிரி மூடி அதாவது ஃபுல்லாக மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிடம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அதனால தான் நான் பரோட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்கும்போது கரிஞ்சிடாமே நம்ம கவனிக்கணும் நான் திரும்ப நம்ம ஒரு பத்து நிமிடம் வேக வைக்க போகிறதுனால இப்போ நான் இந்த ஸ்டஃப்பிங்லாம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஏன்னா அடியில் வந்து கருகிடக்கூடாதுன்னு ஸ்டஃப்பிங் வச்சு மூடி போட்டதுக்கப்புறம் தான் நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணேன் பாருங்கள் சூப்பரான நமக்கு துல்ஹன் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்